Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Fire Emblem Engage. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Fire Emblem Engage. Jo, wir sind immer noch bei den göttlichen Kapiteln, den letzten Kapiteln dieses Spiels. Beim letzten Mal haben wir im Leben Veronika besiegt und ihr gefühlt einen Stock aus dem After gezogen sind. Dass sie uns sich uns endlich anschließt. Und heute wird es sehr warm, weil wir in die Magmahöhen eintauchen. Ich weiß nicht, welches Emblem da auf uns wartet, aber uns wird auf jeden Fall sehr, sehr warm. Naja, nichtsdestotrotz, bevor wir damit loslegen, über mir ist ein Zeitstempel für die Gespräche, die heute anstehen. Und wir sehen uns dann jetzt gleich im Kapitel wieder. Every last piece of equipment has been inspected. Time for a break, I think. Yes, you certainly deserve one. Since you organized everything beforehand, the work went rather quickly. Really, that was a tremendous help. Well done. I'm just happy to be of service. Dividing the items by size and type was a smart touch. You have a mind for logistics. And it must have been no mean feat, sorting such a large stockpile. Your efforts are noted. It was nothing, really. I just... Oh, dear. I don't know how to say this. So, I'll just come out with it. Hmm? Is something the matter? You seem to praise me a lot. I appreciate the recognition, but as I've said, it's really not needed. Right. You did say that, didn't you? I may be imagining things, but... When you praise me, it feels as if you're praising someone else. <sighs> so, it's true then. You're not praising me. Not really. I am no one else's stand-in, Mavier. Right you are. Apologies. Without meaning to, I was conflating you with someone else. I suppose I wanted to give her what I had failed to offer before. Nonsensical as that may seem. Her? In any case, I apologize. I will endeavor to make it up to you. In time. Excuse me. Maybe I shouldn't have said that. After all, he's not alone in conflating one person with another. I am too. Now I understand why Lady Nell treated the Divine Dragon so coldly. <sighs> I should try to see this Mavier as the person he is, not the person he reminds me of. Nell, can we talk? This has the air of a serious matter. I've given it some more thought, and I really would like us to be sisters. Your feelings matter to me, Vale. But I am perplexed by this sentiment. Friendship between us seems to be insufficient for you. Why? I'm glad that we're friends. And for a while, I thought that might be enough. But when you talked about what happened with your other siblings, I began to feel differently. Sisters don't have to betray or hurt each other. Family doesn't have to be like that. Why can't we be the kind of sisters who spend our time chatting over good spicy food? <sighs> is that still too difficult for you? It is not. Contrary to expectation, the thought of a different sort of family is a pleasant one. And if siblings can truly have such a relaxed and trusting relationship, perhaps I will reconsider. Does that mean... I am uncertain. The happiness of gaining a sister is accompanied by the dread of losing her. I would fear the collapse of our familial bond. There's no way I could become your enemy now. Not ever. I'll always be on your side. Even if this war separates us by force, the time we spend together as a family is forever. As a family? That's right. I'll never forget the time I spend with my sister. And I'm sure you won't either. So if that thought brings you even a little bit of happiness, please do reconsider. Hmm. Very well. Really? You mean it? I too possess a yearning for a familial bond. And to care for those close to me. If this is your sincere wish, and if I have the power to grant it, then let it be so. Thank you for your kindness and your generosity, and your perseverance, sister. Oh, thank you, Nell. 
Hearing you say that makes me happy beyond words. I am also glad. I wonder if I should think of you as an older sister or a younger one. Being from different worlds does make it really hard for us to know who was born first. Based on our appearances, I think I must be the elder of us. What? That can't be right. Look how much longer my hair is. I do not see how the length of your hair is relevant to the issue. No matter. The coming centuries will provide us ample time to settle the debate. <laughs> That's true. I have that, and so much more to look forward to with my new sister. Rafal? Yes? I am concerned about your wound. You were reckless about protecting me in the last battle. One misstep and that cut could have been fatal. Is it healing properly, at least? It is, thank you. And yes, I am told that if the slash were slightly to the right, I would be dead. I was healed with a staff, but evidently there will be permanent scarring nevertheless. This is entirely my fault. A scar is a small price to pay for the opportunity to protect you. I would do it again. Please refrain. I beg of you. You cannot possibly think that I would be pleased to see you sacrifice your life, do you? No, I do not. Even so, I cannot bear the thought of you being hurt again. I understand how you feel, but I do not understand why you must be so... <clears throat> I watched over you for a thousand years after you sacrificed yourself for my sake. I spent every waking moment of that time keenly aware of the depths of my foolishness. A fear that you would never wake held me constantly in its grasp. It nearly drove me mad. Rafal... Hear me! I will do anything not to lose you again. Protecting you is all I care about. Whatever may become of me... I am prepared to accept, and if you truly understand how I feel, that is all I need say. Now, I will take my leave. Wait, please, listen. <sighs> how can I make you understand? You. A little more. <sighs> Your attention, please. Huh? Oh, hey, Lord Rafal. You seem a little out of sorts. Anything I can do to help? Cease your sweaty grunting at once. It is disruptive to my peace of mind. Sure, uh, I don't mind training a little more quietly. Sorry about that. That is insufficient. I demand that you stop it altogether. The mere sight of it disrupts me. I can't just stop working out, but I'm sure we can find a compromise. Hmm, let me think. Hey, I know. Why don't you join me? I beg your pardon? If we train together, the noise of it won't bother you at all. Come on, it'll be fun. I have neither the time nor the patience to endure this pointless farce. Everyone says stuff like that at first. Give it a chance, though. With me as your personal trainer, you'll definitely come around. Every moment spent talking to you is a waste. If you intend to stay, then I will go. At speed. Come on, Lord Rafal. Oh, wow, he's got great form. <laughs> what a powerful stride. Uh, hey, wait for me. Uh, I'm up for a run, too. <sighs> what is wrong with this man? What are you doing? Stop following me. You, Ivy, I have something to say to you. I have come to apologize for turning you into one of the corrupted. I might accept your apology, Lord Rafal, if I had any notion of what you were referring to. It was my intention to lead with the worst of it, and to follow with an explanation. You are quite unlike the Ivy I knew in my world. I am accustomed to her constant interruptions. If you need a moment, please take your time. Thank you. <clears throat> I turned the ivy of my world into one of the corrupted and forced her to fight. 
I took advantage of her willingness. She was all too devoted to the Fell Dragon, eager to serve. But I did the same to all of the royals soon after, willing or not. I deeply regret my actions. Thank you for explaining, but I fail to see what any of this has to do with me. You have apologized to the wrong Ivy, and unnerved this one a fair bit, to be candid. It is no longer possible for me to speak with the person I hurt. I am afraid this is all I can do. I suppose I thought I could reach her through you, but perhaps it is peace of mind I am after. I think I understand how you feel, but I still don't see how I could possibly help you. All I require you to do is allow me to make some amends for the damage I have done. What do these amends entail? Anything you would like. Make a wish, and I will see it done. Very well. If you insist, I will think of something. I will be waiting. I told her I couldn't do it. I told her I wasn't ready to ride a wolf all by myself. What was she thinking? Was that fun? Or was that fun? I thought I was going to die! I thought you would too! Nearly went right over that cliff! I didn't know how to turn! And I didn't know I didn't know how until I was already riding! Well, you made it! All you needed was a little effort and a positive attitude. All I needed was a miracle. But hey! Really cleared your mind, huh? I mean, I was so scared I couldn't actually think. So... Yes? Good! You're learning. The biggest thrills in life always involve a little fear. <laughs> I'm sure you're right, Tamara. It is good to do things that make us uncomfortable. Exactly! Now, come on! Round two! What? Round two? Must I? Fry, fry, fry! Get nice and crispy! Oh, oh no. The smells found me and pulled me back once again. I couldn't help myself. I'm so sorry, Princess Tamara. Relax, Seedol. I lured you here on purpose. You lured me? Yup. I did some digging and found out you prefer your meat fried. Why would you do that to me? Uh-oh. Watch out, Seedol. It's a fried meat sandwich! Oh no. That's my favorite food. I know. Oh, here's another one. It's got a honey glaze and a creamy cheese sauce. Ah, that's my other favorite food. Princess Tamara, why? Why would you make the food that's hardest for me to resist? What are you thinking? I'm thinking you should do more than just eat bland food all the time. What? Don't you see? My whole life is discipline. My dancing... In and out of battle depends on it. Look, as the next Queen of Soul, all I want is for my people to be happy. So let me ask you, what would make you happy? In this moment, what would make me happy is eating the things in front of me. All the things. Then why fret? Do what makes you happy. Look, enjoy this delicious meal with me. And then afterward, I'll treat myself to some delightful dancing with you. Is it a deal? But Princess Tamara... I promise, a little indulgence never hurt anyone. Am I right, or am I right? Yes, you're right. Thank you. Just look at all the incredible food you made for me. Here I go. It's high time I live a little. That's the spirit. Come on, dig in before it gets cold. Let the Feast of Flavors begin! I've never seen a power like yours. The ability to manifest emblems. I want to make it mine. I'm honored, but I'm afraid that power can't be yours. If you need it, though, I'm happy to help. Even though you are covered in wounds, you continue to fight. Why? Who is compelling you? No one is compelling me. I fight because I want to protect the world that I love.
You fight for peace with all of your might. There aren't many out there like you. It's all because I have the support of my friends. I'm grateful to have you as a friend as well. You consider me a friend? Of course. The bonds we formed while fighting together will last until the sky falls. Celestia, you're quite strong. I like that. I want to make you mine. I am happy to hear that. But I already have my master. Let us begin as friends. I'm bothered that you seem so lonely. If you want to, you can presume on me more. How does one presume on someone exactly? I envy the close relationships you have with your friends, Celestia. You and I are friends too, Veronica. We fight together for the sake of this world, don't we? I feel a strong bond with you, and I can relax in battle knowing you have my back. I suppose I feel a bond with you too, even if I can't put it into words very well. It's amazing that you were an Imperial Princess in your old world. So young, I can't imagine it. I was born into it, that is all. I was just following the voice. You don't need to push yourself so hard on the battlefield. Running away is always an option. Please remember that yourself. I don't want to become unable to talk with you. You are a fine second in command. Very responsible. I would like to make you mine. I'm mostly trying not to be an embarrassment. Wouldn't want to let the big guy down. Although, I do tend to just get rescued by my friends, including you. I should thank you. If you are willing to call me your friend, I will be your strength. My friends I protect. I get the impression that you are not happy. If you don't mind, might I ask what is wrong? I am the same as always. I like talking. Tell me about you. Do you have anything that you cherish? For example, keepsakes befitting a girl your age. Keepsakes befitting a girl my age? I don't think I understand. Madeline, do you have a family? My parents passed on, but my allies and the Four Winds, we have bonds like family. Bonds. I've heard this word from many people. I wonder, do we also have a bond? Of course. To me, you are also family. If you were to go away, I would be heartbroken. Speak with me a while, Veronica. As your ally, I would like to know more about you. Very well. But if we are allies, then you must also tell me more of yourself. I hear you are quite close with your retainers, the Four Winds. I envy you. The Four Winds and I are like family. Surely you have someone for whom you can say the same. The Four Winds are not your family by blood. How do you treat them as such so easily? While ties of blood are strong, I do not believe they are the only basis for familial bonds. In that case, maybe you and I can become like family someday. Perhaps we can. I already feel as though we are near to that goal. You are an Imperial Princess, are you not? 
Your bearing should match your station. I don't know what you mean. Explain it to me. I envy you, Rafal. You seem to have all the power and allies that I lack. I see my former self in you. What you seek is already within reach. You need only seize it. I hear you spent a thousand years looking after your sister. I'm jealous of your relationship. You envy my atonement? My just punishment for crushing my sister's heart? No, I envy the time you've had together. I may never see my brother again. If he left you, it must have been with some goal in mind. Trust in that. Or find him and stop him. This place is sweltering. Are you sure there's an emblem bracelet here? Hmm. Ah, yes, I found it. This is the bracelet of the strategist. That's a relief. Thank you, Tiki. I'll summon the emblem right away. Advise us, emblem of acumen! So, it's finally happened. <laughs> I can't say I've been looking forward to this. Hi there. Thanks for answering our summons. I'm the Divine Dragon. I am Soren. I suppose you're here to ask for my aid. I would prefer it if you'd bother someone else. What? There is only one person who commands my loyalty. You are not him. Please, don't say that. We need your help. Yet you seem reluctant to force me to give it. That seems to be your only available course of action, if you really are so desperate. That's a fair point, but I'd really rather come to an agreement. <sighs> Very well. Prove you're strong enough to be worth my time, and I'll consider it. Really? You will? You don't seem the type to take no for an answer, so it appears I have little choice. Even so, I'm very glad. Thank you, Emblem Soren. I only said I would consider it. Not exactly a paragon of listening skills, are you? Da haben wir ja wieder einen sehr fröhlichen Kameraden als Gegner. Dieser verbrannte Boden irgendwas zu bedeuten hat, man weiß es nicht. Im Leben Soren hat auf jeden Fall drei Leben. Aber dafür nicht besonders viel HP. Na gut. Was ist eigentlich, wenn ich mit einem Emblem äh, ihn angreife, das aus, dem, äh, aus demselben Spiel stand? Vielleicht ist dann ja mal ein spezielles Gespräch. Ich versuche ihn mal mit jemandem anzugreifen, der Emblem Marv bei sich trägt. Jedenfalls muss ich jetzt erstmal meine Truppen anpassen. Also bis in ein paar Sekunden bei euch, ein paar Minuten bei mir. Ihr kennt es. So Leute, Truppen sind angepasst. Ich bin soweit bereit. Ich bin schon gespannt, was in diesen beiden Truhen drin ist. Wir haben jetzt hier nicht so viele fliegende Gegner. Deswegen habe ich jetzt mal nicht bedingt einen Bogenschützen dabei. Hab ja hier äh, drei Leute, die mit Windmagie arbeiten können. Das funktioniert ja genauso gut. Let us be done with this then. Ich dachte mir äh, doch, dass die... Also ich dachte mir, dass die Felder was zu bedeuten haben. Herabstürzende Vulkanbomben fügen bei einem Schlag Schaden zu. Hat er deine Verbünden von bewandten Bodenfällen, denn dort her steht die Gefahr, von ihnen getroffen zu werden. Einheiten auf Kratern erleiden ebenfalls Schaden. Ja, und ich muss natürlich ein Problem suchen, besiegen. Ach, also ich, ich habe jetzt gar nicht geguckt, ist hier wieder so ein Glitzi-Feld.
Nee, ich sehe keins. So, allem voran machen wir jetzt erstmal einen Astra-Sturm. Kann ich schon mal einen Dieb ausschalten? Es ist so schön, Louis ist wieder da. Ich denke mal, selbst diese Vulkan-Dinger würden ihm keinen Schaden machen. Nur diese selbe Großachs tatsächlich. Louis habe ich jetzt auch mal Marv gegeben. So Leute, wollen wir im Leben Veronica mal ausprobieren? Ich würde sagen, ja. So, Held beschwören. Boah, habe ich einen geilen Anzug an. Schwert eine Einheit, die ein Schwert führt. Eine, eine Lanze, eine Axt. Oder die gar nichts von den dreien hat. Also beispielsweise ein Heiler. Machen wir doch mal rot. It is time to honor your contract. <lacht> Schwertmeister Mimesis. Ja, warum nicht, ne? Jetzt kommt mir auch in den Sinn von äh, wo Emblem Veronica herkommt. Sie kommt von dem Fire Emblem Handy Game. Okay, so extrem ist der Schaden von diesen Vulkan-Dingern auch nicht. Das kannst du mir gleich abgeben. Fies. Danke für den Freekill. Das wird eine schnelle Schlacht. Mann, muss er denn mit Fraktur treffen? Die Heiler sind allein damit schon beschäftigt, das zu heilen. Was genau ist da gerade passiert? Hatte denn das Feuer irgendeine Bedeutung? Kann ich das eigentlich direkt nochmal machen? Nein. Okay, ich darf nicht nochmal beschwören. Einmal verbünden, einmal Emblem. Okay. Dann mache ich dich jetzt fertig. Warte. Nee, besser. Dich machen wir fertig. Das ist eine magische Waffe, ne? Ist eigentlich für mich kontraproduktiv. Wir haben die ja schon oft genug beim Gegner gesehen. So, die Mimesis ist ja kaum was wert. Ich äh, opfer die jetzt einfach für ein bisschen Schaden. Jetzt kommt der richtige Angriff. Ich stehe hier mit meinem Brionak und hau dich weg. Du überlebst das nicht. Deswegen mache ich mir auch keine Sorgen um deine Magie. So, das hier gönne ich mir direkt mal. Rettung. Geil. Excalibur. Das heilige Schwert. So, ihr kommt hier nicht vorbei und dich vernichte ich als erstes, weil du diese scheiß Fraktur hast. Weg damit. Und da kommen wieder die Vulkansteine.
Die machen mir die halbe Arbeit weg. Aua. Aber können wahrscheinlich nicht auffinischen. Die Steine. Boah, der Sandsturm war gerade gut. Au! Warum hast du eine Magiewaffe? Ja, das ist schon wesentlich schöner. I know it's too late, but sorry. Das könnte eine kurze Schlacht werden. Der hat Stärkung, das ist auch fies. This smoke is obscuring our view. We should advance carefully. Boden, Rauch. Gelände, das in Rauch gehört, ist verringert Ausweichen, Verteidigung sowie Resistenz der Einheiten. Der Rauch auf dieser Karte breitet sich zudem mit der Zeit aus. Sei also lieber vorsichtig. Okay, das Schlachtfeld wird also immer gefährlicher und gefährlicher. Das heißt, ich will auf jeden Fall das schnell beenden. Oder mit anderen Worten. Tschüss. So macht ich mal äh, nützlich, du Mimose. Bär, flieg und sieg! Du kannst mit 30% treffen. Ich treffe mit 60 nicht. Bei mir bricht immer eine Welt zusammen, wenn sie mit so wenigen Prozenten treffen. Tschüss. Das wäre jetzt am Ende gut gewesen. Einfach mal overkillen. So, Insta-Rip. Oder auch nicht. Die Meere hat nicht getroffen. Dich ausschalten, bevor du gefährlich wirst. Ich liebe den Sandsturm. Ungriff! Der unaufhaltsame Krieger. Los, meine Doppelgänger. So Geländeschaden trifft die Doppelgänger überhaupt nicht. Das zeigt eigentlich, dass es nicht oft finishen kann. Nur deswegen überleben die. Ich habe einfach zweimal seinen Sturm gehabt. Mit 22 Prozent hast du keine Erlaubnis zu treffen. Sayonara. Die Mimesis, die verschwindet ja offenbar auch, wenn äh, Bündnis vorbei ist. Da muss ich auch drauf achten. Ob da auch was Gutes bei rauskommen kann? So schnell scheint sich das Zeug ja auch nicht zu verbreiten. So, ich könnte euch jetzt noch die anderen beiden Fähigkeiten zeigen, die ich letztes Mal nicht gezeigt habe. Die Atrozität... Da habe ich Aretha. Da kann ich dann hier mit doppelter Waffenkraft angreifen. Und mit dem gefallenen Stern, da kriege ich den Nimmerfehl in die Hand und weiche safe einem Angriff aus. Also es ist gut, wenn ich die Waffe noch nicht freigeschaltet habe, dann kann ich trotzdem mit dem Bogen schießen. Wenn auch nur einmal. In dem Falle ja gerade recht praktisch. Und dich kann ich deinem Kumpel gleich hinterher schicken. Ich guck gerade nur mit welcher Waffe. Ja, 
ich muss auf den Krit hoffen. Leute, ich mache jetzt gerade ein Experiment. Ist Louis stark genug, dass er selbst davon keinen Schaden kriegt? Okay, das macht immer 18. Das ist davon unabhängig. Man kriegt immer 18 Schaden, wenn man da drauf steht. Ist vermerkt. Selbst ohne die 18 Schaden hättest du nicht überlebt. Wir kommen unserem Ziel näher. So, außer mit Chimera kann ich in diese Runde angreifen lassen. Die haben beide Säbe groß, dann greife ich lieber im Fernkampf an. Obwohl, der kann mich ruhig angreifen. Ich habe jetzt mal den Schaden der L gefressen. Ich habe da eh eine Beistandsader. Okay, so und greift mit Gewitter an. Die kommen jetzt auch langsam nach vorne. Da habe ich Emblem Ike aktiviert, also L4. Wie immer kein Damage. <lacht> Man kann sagen, bei Frammel macht ihr eher Schaden als bei ihr. Ich habe eben im Tiki noch gar nicht die, äh, diesen Kampf genutzt. Ich glaube, dazu komme ich auch nicht. Leute, ich habe jetzt hier ein zweimal übrigens äh, Rettung genutzt, um so schnell hier runterzukommen, was ihr fragen wollt. Nee, das ist eigentlich ein Stab oder ist das eine Axt? Ich würde sagen, das ist eine Axt. Nee, das ist ein Stab. Also geht das nicht kaputt, wenn dann ein Schwert drauf schlägt. Gut. So, du frisst mal meinen Tomahawk. Nee, du machst das. So, Nova, bitte beides treffen. Wäre ich sehr verbunden für. Ich habe es noch nicht aufgebessert. Mach ich bis zur nächsten Folge. So. Ich weiß schon, was ich mache. Ich überreite euch. Der Hinter hat ihn dann schon mal abgekommen. Es wäre besser, wenn der Vordere das abbekommen hätte. Das Gewitter juckt mich relativ wenig. Genauso wie der mich wenig juckt, da er eh das Feuer abbekommt. Da werde ich gleich Stärkung einfach nutzen. Wie viel Schaden macht das? Sechs. 18. War ja nicht besonders stark. Ne, kommt da schon alleine klar. Naja, genau genommen, Celestia kommt alleine klar. So, damit schwöre ich Diesmal ein Held der Farbe Grün. Ein vier Sterne Krieger Mimesis. So, du bist jetzt gut beschäftigt. Angriff. So, Astristurm, damit werde ich den hier los. Und dann werden wir jetzt hier noch den letzten Nervensäge los. Die 
Abwehrhaltung finde ich mega schlecht. Klar, man hat ein bisschen mehr Abwehr damit, aber du kriegst so übelst aufs Maul. Gibt es halt nur noch Suchen übrig. Excalibur. Dieser Rauch, der breitet sich so mega langsam aus. Oh, da ist gerade was Besonderes passiert, weil äh, in Tiki und Marv irgendwie was miteinander hatten gerade. Ich wollte äh, Louis den göttlichen Segen schon mal geben für gleich. Aber was hat dieser Bund jetzt bewirkt? Das finden wir wann anders mal raus. So, die nehme ich jetzt erstmal ein Leben. Und jetzt einfach mal gucken. Ich nutze jetzt Emblem Marv. Kommt ein Gespräch? Nein. Okay, selbst dann kommt keins. Nur ich habe ein Gespräch mit denen. Ich könnte allerhöchstens gucken, ob Tiki ein Gespräch mit denen noch hat. Na, ich bezweifle, dass Tiki ein Gespräch mit ihm hat. Also vernichte ich ihn einfach. Äh, ich gehe schon mal aus dem Bild. Ein XP für das Level Up. Eins. That's enough. Let's end it here. Don't look so nervous. You performed rather well. Does that mean you'll join us? I am willing, though I suspect my involvement might cause problems for you. What makes you say that? I sense you will find my advice difficult to follow. As an example, my mercenary group was tasked with sheltering the princess of a ruined country. At one point, we were surrounded by enemy soldiers looking to capture her. As the group's strategist, my advice to our commander was to surrender her immediately. My logic was that, as mercenaries, gold was our priority. We had no moral obligation to her. Circumstances later changed, but I stand by the advice I gave at the time. I would give it again. You're right to think I would disagree with that advice, but wrong to think I wouldn't value it. Difficult decisions need to be looked at from every angle. So I actually think it's a good thing that we have such different perspectives. I could debate you on that point, but I don't see it getting us anywhere. Instead, let me give you this advice. Follow your own ideals. What do you mean by that? War is cruel. Wishful thinking won't bring you victory. But sticking to your convictions will. If war has taught me anything, it's that sheer determination can alter the course of history. So go on believing as you do. Continue forward in your own way. I will support that. I understand. Thank you, Emblem Soren. I know there will be hard choices ahead. I'll be counting on you to help me make them. In the meantime, it's great to have you with us. Looks like you and I get to team up again. It's good to see you, Soren. If I'd known you were here, I'd have joined right away. You should have said something sooner. No harm in a bit of extra training. May I ask you a favor? Sure. I'd like to resume my post. If you'll have me. My place is at your side. I figured it was only a matter of time until you asked me that. Yeah, of course. I trust you more than anyone. You know that. Thank you, Ike. Serving you gives me purpose. 
Okay, ich habe Emblem suchen äh, dem falschen Charakter zugeordnet. Ich dachte, er wäre von Marv, aber es war von Ike. Upsen. Na gut, ich werde jetzt nicht nochmal die, die Schlacht machen, nur um zu prüfen, ob Ike ein Gespräch hat. Emblem suchen ist auf Kampfmagie spezialisiert und vermag mit ihrer Hilfe das Platz äh, in, in so mancher eine Schlacht zu wenden. Die Synchrofähigkeit Lockvogel erlaubt es, einen Verbündeten zum bevorzugten Ziel des Gegners zu machen. Das hätte ich gern recht früh gehabt. Louis hätte so viele Treffer einstecken können für andere. Die Bündniswaffe Gewitter verfügt über eine große Reichweite und kann weit entfernten Gegner mit Donnermagie Schaden zufügen. Die Bündnisfähigkeit Schreien verringert bei Angriffen mit Büchern den Resistenzwert des Gegners und heilt die eigene Einheit. Sehr praktisch. Der Bündnisangriff Kataklysmus fügt Gegner mit in einem bestimmten Gebiet Schaden mit Feuer, Donner und Windmagie zu. Aber bisher habe ich nicht gesehen, dass das sonderlich stark ist. Okay, Emblem Sohn, hast du noch was zu erzählen? Na, bad. Was sind denn so deine Fähigkeiten? Also hier die Fähigkeiten meine ich. Anima Fokus habe ich zum Beispiel richtig häufig gesehen, dass sich das aktiviert hat. Sie macht äh, minus 3 mit Feuermagie, minus 20 Treffer mit Donnermagie und minus 2 äh, Bewegung mit Windmagie. Okay. Das ist richtig gut für meine magischen Kämpfer. Erkenntnis. Okay, plus 5 Schaden, wenn es effektive Waffe ist. Damit kann ich magischen Schaden zur Hälfte reflektieren. Ach, ich kann ja übrigens ins Bild zurück. Oh, das ist richtig fies. Du kannst damit den Bruch äh, länger machen. Das sah eher aus wie Eismagie, als es getroffen hat, aber gut. Die Magiewacht, die macht ja einfach nur den Schaden geringer. Erkenntnis plus, einfach plus 7. Ich finde, der Erholungshinderer ist äh, eine der heftigsten Fähigkeiten. Die kann ruhig jeder von meinen Charakteren haben. Dann wäre der Bruch so extrem. Der Anima-Fokus äh, lohnt sich wirklich nur bei meinen Magiern. Bei anderen lohnt er sich nicht. Ach, ich kann mir ja noch hier Gewitter eben angucken. Donnermagie mit großer Reichweite. Angewendet von Emblem so. Kein Folgeangriff möglich. Ja, sehr, sehr praktisch. Okay. Ich werde jetzt hier Oskrin noch den restlichen Kram einsammeln. Und wir sehen uns dann auf der Karte beim nächsten Mal wieder. Wir wissen ja, dass nach den Schlachten hier keine Sequenzen kommen. Ich hoffe, ich kriege die nächsten Charaktere auch richtig zugeordnet. Auf jeden Fall Emblem Hector äh, müsste Lin äh, sein. Also mit Lin werde ich Hector angreifen. Und wenn da dann keine Sequenz kommt, beziehungsweise kein Gespräch, dann hätte es auch keinen Unterschied gemacht, ihn mit Ike anzugreifen. Weil, vor allem bei Veronica hätte ich ja so oder so keinen anderen nutzen können, weil sie ja von dem Handyspiel stammt. Äh, Heroes hieß das, meine ich. Das hatte ich ein kleines bisschen gespielt, fand ich aber langweilig. Tatsächlich. Vor allen Dingen war das viel zu sehr auf, ja, du musst dein richtiges Geld da rein pushen, damit du irgendwas Gutes hast. Sowas hasse ich bei äh, Spielen, wenn du wirklich äh, mehr Geld äh, investieren musst, als das Spiel wert ist. Damit du überhaupt irgendwas hast. Naja, nichtsdestotrotz, ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Wenn ja, Abo und ein Like da lassen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!